بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداع والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتئم أن أغفي يدي قلت في التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني ندعوك ربي تضرعا وتذللا بأسمائك الحسنى إليك تبسلا ورسولك المختار ثم ذب الأولى من أهل بدر الأكرمين إلهنا عجل بفتح منك يا رحماننا يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفع في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفرهم الدارين فينا ربنا عجل بفتح منك يا رحماننا عجل شفاء منك يا مولا لنا الله سبحانه وتعالى നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മഷായിഹുമാർ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബർസഹിയായ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുമാർ ഇതിന് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഇതിൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഫ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഈ മഹത്തായ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചവർ മദ്രസ സ്ഥാപിച്ചവർ ഈ മഹൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കാരണവന്മാർ ഈ മഹല്ലത്തിലെ തീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഈ പള്ളിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തല്യമീങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വേണ്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അവരുടെ സാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭാരിച്ച ഖനം തൂങ്ങുന്ന അമലുകളിൽ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മക്ബറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന 
മഹാനായ വലിയുള്ളി അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെഹ് റുദിയുള്ളു ഇരിഫായി ഷെഹ് റുദിയുള്ളു മഹാനായ ഹാജ മൊഹീനുദ്ദീൻ അൽ ചിഷ്ടി ഇല്ല ജിമീരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മഷായിഖുമാർ നമുക്ക് ദിശാബോധം നൽകിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെയൊക്കെ ദറജാത്തുകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവരുടെയൊക്കെ മതവും പൊരുത്തവും പൊരുത്തവും നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മക്ബറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളുടെ നിളറ് മതത് എന്നും എപ്പോഴും ഈ മഹല്ലത്തിലും ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നാമമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും നൽകി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട സൽജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കും ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കുവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുന്നു ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ദഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷം തോറും നടത്തി വരുന്ന ദഫ് റാത്തീബിന്റെ ആറാമത്തെ വാർഷികമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയും ഇന്നും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളെ മറ്റു അന്നദാനവുമൊക്കെ ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ നടക്കുകയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് നസീഹത്ത് നൽകുന്നതിനാണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് എത്തിയത് ദീർഘമായ നാൽപ്പത്തി എട്ട് മണിക്കൂർ ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ദഫ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുർഹാജി എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജുമായിലും ശേഷമുള്ള റാത്തിബിലുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷം അള്ളാഹു സുബാനു ദീനി ചൈതന്യം ഈ മഹല്ലത്തിൽ എന്നും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ വളരെ അച്ചടക്കമുള്ള അനുസരണമുള്ള ബോധമുള്ള നല്ല ഒരു കൂട്ടം സഹോദരന്മാരെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പക്വതയുള്ള നേതൃത്വവും വലിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടമാകുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരും അവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമൊക്കെ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ ദീനി ചൈതന്യത്തിന് മാറ്റി കൂട്ടുകയാണ് ഈ മഹല്ലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 
ഇതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയും വാതു പറയുകയും ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മുർഹാജിയുടെ നാട്ടിൽ ബാധപ്പുണിയിൽ മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന പലരും വന്ന് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇടക്കാലത്ത് ദീർഘയാത്ര സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മഹല്ലത്തും ആ മഹല്ലത്തിലെ പള്ളി തെറിസും താല്യമീങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ വീണ്ടും നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് എം കെ എം കോയമുസിനിയാലിന് അവിടുത്തെ ഉപദേശവുമൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് പരിപാടികൾ നിരസിക്കാതെ ഏറ്റെടുക്കലാണ് പതിവ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഉസ്താദിന്റെ തെരസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ നാട് വിട്ട് ദൃസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഉസ്താദിന്റെ ദൃസിൽ പോയി ഓമശ്ശേരി പഠിക്കുമ്പോ അന്നും ഭാദപ്പുടിയിലെ ആളുകൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ മുത്താലിമികൾക്ക് വേണ്ടി പറയുക എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നും അറിയില്ല ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നത് അപ്പാടങ്ങ് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ അത് നമുക്ക് പകർത്താനുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ളതാണ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് തികയുമ്പോ അതിന്റെയും മുമ്പാണ് ഞാൻ ഭാദപ്പുടിയിൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ വന്നത് എന്റെ നാട് വിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വയലിന് വന്നത് കർണാടകയിലെ മാംഗ്ലൂർ കൂളൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ഓർക്കും അന്നെനിക്ക് യാത്ര വളരെ പേടിയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് അയക്കാൻ എന്റെ ഉമ്മക്ക് പേടിയായതുകൊണ്ട് അന്നും ഒരു കൂട്ടിനൊരാളെ കൂട്ടിയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കർണാടകയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നർത്ഥം നടത്തം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് മാറ്റം മാറ്റം അപ്പൊ അന്ന് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല ഗൾഫിലാണ് അവരൊക്കെ നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് എന്റെ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ മോൻ തന്നെ ഇസ്തിഹാറത്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് തീരുമാനിച്ചാ മതിയില്ല അങ്ങനെയാണ് മുത്തിനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ അത് നമുക്ക് ഹൈറാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കേട്ട് നിസ്കരിക്കും ഇസ്തിഹാറത്തിന്റെ നിസ്കാരം എന്നതിന് പേര് പറയും പറയും ആ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ച് ഇസ്തിഹാരത്തിന്റെ രണ്ടിറക്കേത്ത നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് നിയത്ത് ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചതിനു ശേഷം അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാം ഇമാം നബി റബിഅള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ റിയാദുസ്വാരഹിയിലൊക്കെ ആ ഹദീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥന 
നിർവഹിച്ചു ഒത്തിരി ഒന്ന് മയങ്ങുക ആ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്താണോ നിനക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിയമം അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടഹാരത്തിന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അതിനൊന്നും കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര പറയാനേ അറിയൂ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഞാൻ പോകണോ പോകണ്ടേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടഹാരത്തിന് നിസ്കാരം ഒന്നും സാധിക്കൂല താങ്കൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ മതി കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഞാൻ ഉസ്താദിനെയും കൂടി ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയായിരിക്കും മോനെ ഈ ഫീലും ഫായിലും തിരിയുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രണ്ടക്ഷരം ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ ഒന്നും ഗൾഫിൽ പോയെന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ നിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് അത് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കും ഉസ്താദ് വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു ദറത് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഉസ്താദിനോട് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ നടക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്തൊരു കാര്യം നിന്റെ കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് നടക്കും ആ ഒരു വാക്ക് വാക്ക് എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആര് വയതിന് ക്ഷണിച്ചാലും എത്ര കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏൽക്കും പിന്നീടായിരിക്കും അതിന് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഉസ്താദന്മാരെ പൊരുത്തം നൽകുമാറാവട്ടെ പൊരുത്തക്കേടിന് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രതിഫലം ആക്കിമത്ത് മോശമായിട്ട് മരിക്കലാണ് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതിന്റെ ചെറിയ പ്രതിഫലം വളരെ അണുമണിത്തൂക്കം നന്മ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവൻ അനുഭവിക്കും അണുമണി തൂക്കും ഷെറ് ഒരാള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലവും അവൻ അനുഭവിക്കും എല്ലാം ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് സന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് ഈ പുറത്ത് ദൂരെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കസേരൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആളുകളൊക്കെ വന്നിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ പറയും നേരത്തെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഇത് പോരെ ഏതോ ഒരു ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു ആൾ ഇത് പോരെ എനിക്ക് ഒറ്റ ആളില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഉസ്താദും അങ്ങനെ അതേ സമയത്ത് എത്ര പാടുപെട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തകർ ഈ കസേര കൊണ്ടിട്ടത് അവരെത്ര എത്ര മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതിനെ അധ്വാനിച്ചത് അവര് ഒരുക്കിയ സദസ്സുകളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കൽ നമുക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കാം അവർക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പോകാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ മുൻപിൽ ഈ കസേര ഒഴിവാക്കിയതെന്തിന് അതും എനിക്കറിയില്ല ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ കുറെ വേക്ക് പോയിരുന്നത് പിന്നെ അതും അറിയില്ല മുന്നോട്ടിരുന്ന വളരെ സൗകര്യം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് ഞമ്മളൊക്കെ സാധാരണ സാധാരണ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പാപങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവർ ആരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അമ്പിയാക്കൾ പാപം ചെയ്യില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഔലിയാക്കളും അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല ചെയ്യാം പക്ഷേ ചെയ്യാറില്ല അമ്പിയാക്കൾ ചെയ്യില്ല അമ്പിയാക്കൾ തീരെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല അത് ബുദ്ധിയാണ് 
കാരണം തെറ്റും ശരിയും ഏതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് ആര് അമ്പിയാക്കും ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി നന്മ ഏത് തിന്മ ഏത് നീതി ഏത് അനീതി ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വന്നവരല്ലേ അവര് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവരെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ തെറ്റും ശരിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറയാൻ വേറെ ആള് തന്നെ അമ്പിയാക്കളിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ നന്മയും തിന്മയും നേരും നെറികേടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏതാണ് നേര് ഏതാണ് നെറികേട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പിന്നെ വേറെ ആളുകൾ വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അവരിത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേറെ ആള് വരേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഒരു നബിയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല പ്രവാചകലബ്ധിക്ക് മുൻപും ചെയ്യില്ല ശേഷവും ചെയ്യില്ല ചെറുതും ചെയ്യില്ല വലുതും ചെയ്യില്ല അറിഞ്ഞും ചെയ്യില്ല അറിയാതെയും ചെയ്യില്ല ഇതാണ് മഹാനായ ദീർഘമായ ചർച്ചകൾ കൊടുവിൽ അസന്നിഹമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതാണ് അഹ്ലുസുന്നത്തുമായത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഒരു നബിയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല അവര് തെറ്റ് ചെയ്യുകയില്ല ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം പരിഗണനയുള്ളതാണ് അതാണ് അല്ലാത്തവര് മുഴുവനും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ആരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെറ്റു ചെയ്യാത്തവർ ആരാണ് ഒരു തിന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ഉള്ളവർ വേണ്ട ഇന്ന് നേരം പുലർന്നതിന് ശേഷം ശേഷം ഈ സമയം വരെ വരെ ഒരു ഹറാമ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഹറാമ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഹറാമ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു ഹറാമ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഹറാമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവരാരാ ധൈര്യമുള്ളവരാരാ മനുഷ്യനാണ് പല തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നു അതേസമയത്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവണം പാപം ചെയ്യുന്നവരിൽ നല്ലവരാരാണ് കുറ്റബോധമുള്ളവരാണ് തൗപ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണത് അടയാളമാണത് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെത്തുമോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ അതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായ അടയാളമുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നതിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും വിക്രുകളും സ്വലാത്തുകളും അതുപോലെ പലതും പലതും തേടി അലയുകയാണ് അതേസമയത്ത് കാലച്ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ മൊഹിദ്ദീൻ ഷെഹ് റിയാഹു അൽഹു അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗുരു ഒന്നാമത്തെ ഷൈഹ് നമുക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചവരാണ് അക്ഷരം ചൊല്ലി തന്നവരാണ് ഫാത്തിഹ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ഖുർആൻ ഓദാൻ പഠിപ്പിച്ചവർ നമ്മുടെ ഷൈഹാണ് ദീനിയാത്ത് പഠിപ്പിച്ചവർ നമ്മുടെ ഷൈഹാണ് മദർസയിലെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഷൈഹാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ ഗ്രേഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖിന്റെ ഗ്രേഡ് കൂടുന്നതാണ് അല്ലിമുതന്റെ ഷെയ്ഖാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ അങ്ങനെ പഠിച്ചതൊക്കെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുന്നു അവരെ നമ്മൾ ധിക്കരിക്കുന്നു അവരെ നാം അനാദരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവരൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചൊരു സംഗതിയുണ്ട് ിട്ട് കൈ രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപോട്ടുയർത്തിയിട്ട് ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു ദിക്കുറുണ്ടല്ലോ 
ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇതാണ് ഈ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഒതുവെടുത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ എത്ര പ്രായമുള്ളവനാണ് ഒതുവെടുത്ത് മേങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോളം ആളുകൾ ഒതുവെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു സുബാനല്ലാ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റമറ്റ ഒരു വധുവെടുത്ത ഒരാളെ പോലും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമുക്ക് ബോധമില്ല മോനെ ഉതുവെടുത്ത കയറുമ്പോ ഉതുവിനെത്ര സുന്നത്തുകളുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാല് വിടയും എത്തുകയില്ല ഉതുവെടുത്താൻ്റെ രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തി കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ചെല്ലേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇലൈക്ക് <laughs> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يلا ريبورتുകളും പരിഗണിച്ച് പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ചൊല്ലി എന്ന് മാത്രം ഇതെല്ലാം ഒരു റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതല്ല ഏതായിരുന്നാലും മൂന്ന് തവണ ഉളുവെടുത്ത ശേഷം ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും അവന് തുറക്കപ്പെടുന്ന മാത്രമല്ലിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഇത് ഒരിക്കലും അവന് നഷ്ടപ്പെടൂല ഒരിക്കലും അതിന്റെ സീല് കയമത്തു നാളുവരെ പൊട്ടിക്കപ്പെടൂല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടൂല ഈ മാൻ തെറ്റി മരിക്കൂല അള്ളാഹ് വരൂല പ്രതിഫലം തടയപ്പെടൂല ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിക്കുമെന്നതിന്റെ അടയാളമാഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിക്ക നിങ്ങളോട് ചോദിക്ക എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരൊറ്റ ദിക്രിജന് എന്താ തടസ്സാണ് അതിനായിട്ട് സമയം കൂടും എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണത് കൊണ്ട് വരും സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടോ പിന്നെന്താ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ നഷ്ടമുള്ള ആ പറഞ്ഞ സാധനമല്ല ഈ മാന്നുള്ള സാധനം ഇല്ല അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടും ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാകും ഈ മാൻ സലാമത്താകും എന്നതിന്റെ അടയാളമാണത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പല അമലുകൾ കൊണ്ടും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും നിസ്കാരം കൊണ്ട് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊറുക്കാത്ത പാപങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമ കൊണ്ട് പൊറുക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കൊണ്ടും പൊറുക്കാത്ത പാപങ്ങൾ നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ റമലാൻ കൊണ്ട് പൊറുക്കും വിശുദ്ധ റമലാൻ കൊണ്ട് പൊറുക്കാത്ത പാപങ്ങൾ പിന്നെ പൊറുക്കപ്പെടില്ല അവന് പിന്നെ അവസരങ്ങളില്ല അവന് പിന്നെ നന്നാവാൻ അവസരങ്ങളില്ല ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കും ധർമ്മം കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും പലതുകൊണ്ടും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും ദിക്കുറു കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും ഹജ്ജ് കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും ൊണ്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കും പൊറുക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് വാഴ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹദീസുകൾ ഓതിയിട്ട് പറയാറില്ലേ 
അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുൽമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പടച്ചറപ്പ് പൊറുത്താലും മാപ്പ് ചെയ്താലും അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് വിട്ടാതിരിക്കൂല അള്ളാഹു നിനക്ക് പൊറത്ത് തന്നെങ്കിൽ അല്ല നിനക്ക് മാപ്പു തന്നെങ്കിൽ അല്ല നിനക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അല്ല നിന്നെ നരകത്തിൽ വിടൂല നരകത്തിലേക്ക് തല്ലി വിടൂല നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും പക്ഷേ ചെയ്ത പാപത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നിന്റെ റബ്ബത് നിന്നോട് വീട്ടാതിരിക്കൂല ഒരു പക്ഷേ ദുനിയാവിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കബറിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മ സമയത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ മഷറയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വിചാരണ സമയത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നോട് അത് വീട്ടാതിരിക്കൂല ചോദിക്കട്ടെ സഹോദര ചിന്തിക്കണ്ടേ സഹോദര ജീവിതത്തിൽ സെട്ടിച്ചറബിനെ പേടിച്ച് സെട്ടിച്ചറബിനെ ഭയപ്പെട്ട് എല്ലാ തിന്മകളെ തൊട്ടും സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചവനാ സർവഹറാം കൈയൊഴിഞ്ഞവനാ ഹറാമായ ഭക്ഷണം കൈയൊഴിഞ്ഞവനാ സർവ സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ചവനാ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് തടിച്ചയത്തൊട്ട് വല്ലാതെ അകന്ന് കഴിഞ്ഞവനാ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ചവനാ സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര തെറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അകന്ന് നിന്നത് എത്ര സൗകര്യങ്ങളാണ് അവൻ അവഗണിച്ചത് എത്രയാ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ത്യാഗം ചെയ്തത് എത്രയാ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞത് എത്രയാ അറിയാനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പലതും ത്യജിച്ചത് ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനും എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്തു എല്ലാ ഹറാമും ചെയ്തു അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു അവസാനം തൂപ ചെയ്തു രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ആകുമോ ഇല്ല ഇല്ല സിട്ടിച്ചെറുപ്പിനോട് പാപം ചെയ്തവൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാ റബ്ബത് നിന്നോട് പകവീട് പകരം വിട്ടുന്നതാ അർഹമറാഹിമീനായ റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് ഞമ്മള് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്കെന്തേ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉസ്താദിന് അധികരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഉമ്മായ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഹറാമുകൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ ആരോഗ്യത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നില്ലല്ലോ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നില്ലല്ലോ കച്ചവടത്തിന് നട്ടം വന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അവരാണ് പേടിക്കേണ്ടത് ചെയ്തതിന് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദിനോട് പൊരുത്ത കേട് വാങ്ങിയിട്ട് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനോട് നുൽമ ചെയ്തിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ആക്രമിച്ചിട്ട് അതിന്റെ തിറ്റഫലം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടിയെങ്കിൽ വളരെ സമാധാനമാണ് അള്ളാഹു നീതിമാനാണ് അള്ളാഹു മാന്യനാണ് രണ്ടാമത് ശിക്ഷിക്കില്ല രണ്ടാമതിനെ പറ്റി ചോദിക്കില്ല എന്റെ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ അവഗണിച്ചു ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എന്നെ വേണ്ടുവോളം കിട്ടിപ്പോയി ഇനി പേടിയില്ല അതേ 
ദുനിയാവിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നീ പേടിക്കേണ്ടതാ നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം മോശമാ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് നീ മരിക്കുന്നതാ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥമതാ അണുമണി തൂക്കം ഷെറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് അത് കാണാതിരിക്കൂല അനുഭവിക്കാതിരിക്കൂല ഹബീബ് റസൂലുള്ള വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളെ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്കൊക്കെ ബോധം തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ ദുനിയാവിലെ അള്ളാഹു സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ അഞ്ചു സ്ഥലങ്ങളാണ് അറിയുമോ വിശുദ്ധ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ വിശുദ്ധ കാഴ്ബയുടെ അതിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കഴുപ സ്ഥാപിച്ചത് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളാണ് ആദ്യം കഴുവം പണിതത് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകളാണ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചരിത്രപരമായി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാ ആ മലക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച കഴുവ എങ്ങനെയാന്നറിയോ ഇതുപോലത്തെ കറുത്ത കില്ലയിട്ട കഴുവയായിരുന്നില്ല കേവലം നാല് ചുമരുകളാ ഒരു കുതിരി ചെറിയ കുന്ന് അതിൽ നാല് ചുമരുകളാ മേൽപ്പുരയുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ കഴുവ ഇന്ന് ഈ കഴുവയുടെ വാതിൽ കിഴക്കു ഭാഗത്തേക്കാ നാമൊക്കെ തിരിയുന്നത് കഴുവയുടെ വാതിലുള്ള ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ കഴുവ ആ കഴുവയുടെ വാതിന് നേരെ അപ്പുറത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കും നേരത്തെ ഒരു വാതിലുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ അരച്ചുമരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ചുമരി വെച്ചിരുന്നില്ല മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങള് ആ കഴുവ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മകനല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീസി നബി അലൈഹി സലാം ഷീസി നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുത്ത പ്രവാചകരാണ് ഇദ്രീസി നബി അലൈഹി സലാം നാലാമത്തെ നബിയാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി സലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴുവയുടെ നാല് ഭാഗത്തും വലിയ മലകളാണ് ആ മലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിച്ച് വരുമ്പോ ഈ തറയ്ക്ക് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒലിച്ചങ്ങ് പോകും ഈ തറയെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം പോകുമായിരുന്നില്ല അത് പിന്നീട് പുതുക്കിപ്പണിത പ്രവാചകര മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കഴുവം പുതുക്കി പണിതു സ്മായി നബിയും കൂടി അപ്പോഴും കഴുവക്ക് മേൽപ്പുരയില്ല കഴുവയുടെ ചുമരുകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കഴുവയുടെ നേരെ അതിന് അഞ്ച് തൂണുകളുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു വാതിലുണ്ട് അത് പിൽക്കാലത്ത് അമാലിക്കത്ത് പുതുക്കി പണിതിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റസൂൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സ് മുത്തുനബിക്ക് പ്രായമുള്ളപ്പഴ കുറൈശികൾ ആ കഴുവയൊന്ന് പുതുക്കി പണിതത് ഋഷികൾ കഴുവ പുതുക്കി പണിതപ്പോ അവർക്കൊരു ബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വിശുദ്ധ ഗേഹമാ ഇത് പൗരാണിക ഗേഹമാ ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യത്തെ ഭവനമാ എന്തുകൊണ്ടും പുണ്യമുള്ള സ്ഥാപനമാ അതല്ലേ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുഷിരിക്കുകൾ അഥവാ അമൃപുരുഷാമടക്കമുള്ള ഞങ്ങൾ <laughs> ശുദ്ധ <laughs> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ വാതിൽ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ് അതവര് അടച്ചതാണ് അതേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ കഴുവയ്ക്കില്ല ഒരു മെഹ്റാബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കഴുവയുടെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണത് അതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും കഴുവയിൽ പെട്ടതാണ് അതിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം കഴുവയിൽ പെട്ടതാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് തവാഫിന്റെ നിബന്ധന പറയുമ്പോ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കൈയ് ആ ഹിജിർസ്മായിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് കഴുവയിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പമാര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ പെട്ടി കൊണ്ട് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഉപ്പ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പെട്ടി കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെട്ടിയിൽ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ കൊണ്ട് വന്നൊരു വടി കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നൊരു ചെടിയുണ്ട് മഹാനായ ആദന്യബി എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചെടിയാണ് അറിയുമോ എന്ന് പറയുന്ന ചെടി ചെടി ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഴുതി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആദന്യബി വന്നതും ഇന്ത്യയിലാണ് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഴുതി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധത്തിന്റെ ചെടിയാണ് ആദന്യബി കൊണ്ടുവന്ന കല്ലാണ് ഈ ഹജർ 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 സുബദ് എന്ന കല്ല് അതുപോലെ മഹാനായ ും സമീപത്ത് മറ്റൊന്നും ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ആയാത്തുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മക്കാമു ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലെന്ന് പറയാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇബ്രാഹീനുവിന്റെ പാദസ്പുരുഷരമേറ്റ കല്ലെന്നാണ് ഒരുപാട് അത്ഭുതമുള്ള കല്ലാണ് അതും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വിശുദ്ധ കഴുപാലയത്തിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹജർലസൂദി എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് ആ തെക്ക് കിഴക്കേ അരിന റുക്കുനുല്ലസൂദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ അതിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് മൂലയുണ്ട് അതാണ് റുക്കുനുൽ യമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ഥലം മൂലകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം അത് സ്വർഗത്തോപ്പാ 
വിശുദ്ധ കഴ്വാലയത്തിന്റെ വാതിലിന്റെയും ഈ ഹജർലസുവതിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് മുൽത്തസം എന്ന് പേരുള്ള സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടത്തെ ശരീരം അങ്ങോട്ട് ചേർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെയ്തിരുന്നതാ അതേ കഴ്വാലയത്തിന്റെ വാതിൽ സാധാ വീടിന്റെ വാതിൽ പോലെ തറയോട് ചേർന്നിട്ടല്ലോ വളരെ പൊക്കത്തിലാണ് വാതിലുള്ളത് ആ വാതിലുക്ക് കയറാൻ കോണി വെക്കേണ്ടതാണ് സാധാ വീടുകൾക്കുള്ള വാതിലുകളൊക്കെ വെക്കാറുള്ളത് തറയോട് ചേർത്തിയിട്ടാണ് കഴവയുടെ വാതിൽ അങ്ങനെയല്ല അതും കുറൈശികൾ ഉയർത്തിയതാ ഇബ്രാഹിം സ്ഥാപിച്ച കഴ്വാലയത്തിന്റെ കട്ടില് അതിന്റെ വാതില് അത് തറയോട് ചേർന്ന് കൊണ്ടാണ് ഇത് കുറൈശികൾ ചെയ്തതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരെ മാത്രം കോണി വെച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തിരുന്നതാണ് സ്വർഗത്തോപ്പീബ് പറഞ്ഞതാ പിൽക്കാലത്ത് കഴ്വാലയത്തിൽ മേൽപ്പുര സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മേൽപ്പുര സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് മടവയ്യുമ്പോൾ ഈ കഴ്വാലയത്തിന് വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുക ഒരു ചെറിയ പാത്തിയുണ്ട് അത് സ്വർണത്തിന്റെ പാത്തിയാണ് ആ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്തിയുടെ താഴ്ഭാഗം ആ വെള്ളം വീഴുന്നത് എപ്പോഴും അവിടെ ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തിക്കും തിരക്കും കൂടുന്നത് കാണാറില്ലേ വിവരമില്ലാത്തവര് തിരക്കാറില്ലേ കേൾക്കണോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് നീ ഒരാളെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് ഒരാളെയും തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കരുത് നിന്നെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അകന്നകന്ന് നടക്കല ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തോളം വരുന്ന സ്വഹാബികള് ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ കൂടെ അജ്ജത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഹജ്ജെ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഹജ്ജത്തിൽ ആണ് ആ ഹജ്ജത്തിൽ ാണ് അജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചോളൂ പകർത്തിക്കോളൂ എന്നോ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹജ്ജത്തിൽ ആണ് അത് അവസാനത്തെ ഹജ്ജാ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മുത്തിനബി മക്കയിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുൽ ഹജ്ജ് മാസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത റബിയുൽ അവൽ തങ്ങൾ ഒപ്പാക്കുകയാണ് അന്നത്തെ ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ തങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്തത് എല്ലാവരുടെയും പിറകിലാണ് ഒട്ടക പുറത്താണ് ഒട്ടക പുറത്ത് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന മുത്തിനബി ഈ ഹജർ സുവത് ചുംബിച്ചിട്ടില്ല അത് തൊട്ട് മുത്തിയിട്ടില്ല തങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയതാണ് ആ ചൂണ്ടിയ വൈ വടിയുടെ ചൂണ്ടുഭാഗം ഹബീബ് ചുംബിച്ചതാ ഉമ്മത്തിന് പഠിക്കാനാ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിന്റെ മസിന് പവർ കാണിച്ചിട്ട് ഹജലോസതി ചുംബിച്ച് മാനം നേടണ്ട സ്വന്നത്തടുക്കണ്ട ആദരവ് കളയണ്ട പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട പുണ്യഭൂമിയിൽ ചെന്നിട്ട് കുറ്റം ചെയ്യണ്ട അത് തിരുത്ത അത് പൊറുപ്പിക്ക ഈ ലോകത്ത് പിന്നെ ഇടങ്ങളില്ല മുഹമ്മദ് ഇതിനെ 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ കഴബാലയത്തിന്റെ മുഴുവാതിൽ വെള്ളം വരുന്ന പാത്തിയുണ്ടല്ലോ ആ പാത്തിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗം ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിനോട് സ്വർഗം ചോദിച്ച് കരയുകയാ തങ്ങള് പറഞ്ഞു വിശുമാനേ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണോ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് യുടെ താഴ്ഭാഗം സ്വർഗത്തോപ്പോ വേറെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് എന്റെ മുസ്ലിം ഈങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ വഴുതു കേൾക്കാൻ വന്നതല്ലേ അള്ളാറ്റിൽ ചില്ലേണ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വരുത്തിയതല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ താമസിച്ചിപ്പിച്ചതല്ലേ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം തന്നതല്ലേ എത്ര ആദരിച്ചതല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭാഷണം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ആഹൃതത്തിലേക്ക് ഒരു നേട്ടം വേണ്ടേ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് നേട്ടം വേണ്ടേ ഓരോ വർഷവും വാർഷികം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാടുമ്പോ ദീപിന്റെ വാർഷികമാണെങ്കിലും 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 എന്തിനാണ് ഈ വാർഷികം കൊണ്ടാടുന്നത് എന്താ വാർഷികം കൊണ്ട് നേടുന്നത് ചിലത് നേടണ്ടേ ഒരു റാത്തി വാർഷികമാണെങ്കില് ആ റാത്തിവിനെ കുറിച്ച് മനു മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനാ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ വരുത്താനാ ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടാവാനാ സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ കേവലം വാർഷികമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബായ ബുദ്ധു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പിന്റെ അരികിൽ കൂടി നടക്കുന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ കൂടി നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ അല്പസമയം നിങ്ങളൊന്ന് മേയണേ നിങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തോപ്പിലൊന്നിരിക്കണേ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് പറയുകയാ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ലോ ക്ഷേത്രമാണ് സത്യം കാർത്തികയാണ് സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതിയാണ് സത്യം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ മുത്തിനബിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയിട്ടില്ല പിഴച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പോലും പിഴച്ചിട്ടില്ല മുത്തിനബി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പിഴച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളാ വഴി കിട്ടിയതാ ും മറ്റു ജീവികളുടെയും ആത്മാവിനെ പിടിക്കുന്ന ജിബിരി അജന പറ്റി ശക്തിയുള്ള മലക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതേ 
സമയത്ത് ശക്തിയുള്ള മലക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പടച്ചറപ്പ് പറഞ്ഞെടുത്ത് മുഴുവനും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശക്തിയുള്ള തങ്ങള് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും വഴിയാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നത് പോലെ ഒക്കൽട്ടേഷൻ പറയലില്ല ആ തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അല്പം അവിടെ ഒന്ന് ഇരിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മേയണം അതിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കണം എന്താ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുക പറയൂ എന്താ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ഏതേറ്റം നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പി ഏതാണ് ഏത് സ്വർഗത്തോപ്പിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് സ്വർഗത്തോപ്പിലൂടെയാ ഞങ്ങൾക്ക് കടന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാഹുവിന്റെ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് മക്കളെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളത് കേൾക്കുമോ നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളുമോ ആ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മേയുമോ ആ സ്വർഗത്തോപ്പ് കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തോപ്പാണിത് ഈ സ്വർഗത്തോപ്പിൽ ഒന്ന് മേയാനാ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇത്തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഇഷ്ടമോ ഇത്തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ആദരവോ ഇത്തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ബഹുമാനമോ ഇത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറിച്ചു കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധര ഇത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധര എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഇത്തങ്ങൾ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ മുഹമ്മദ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിനക്കൊരാവേശം തോന്നാറുണ്ടോ നിനക്ക് ആ നബിയെ പറ്റി ബോധം വരാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കലുണ്ടോ എന്റെ നേതാവാ എന്റെ ഹൃദയവാരി എന്തുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട ഹൃദയാന്തരത്തിൽ രാജകുമാരനായി വിരസിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാ തങ്ങൾ പറയുന്ന മോനെ ഈ സ്വർഗത്ത് ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് എപ്പോഴും നിനക്ക് മേയാൻ പറ്റുന്ന കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വേദിയുണ്ട് ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പുണ്ട് അത് ഹിലക്കുദ്ദിക്കിരിക്കളാക്കറിന്റെ വേദികളാ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദിക്കുരു ചെല്ലുന്ന വേദി കാണലില്ലേ വേദി കാണുമ്പോ അല്പം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കണം ആ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് മേയണം ആ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കണം ഹബീബ് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു നോക്കുകയാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാ മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാ ആക്ഷേപിക്കലല്ല ഉപദേശിക്കല ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് 
ഇഷാനുസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളികളിലെ മുത്തായ അതുപോലെ ഏതാനും ചില മോമിനയങ്ങള് വട്ടമിട്ടിരുന്നു കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ദിക്കർ ചെല്ലുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒട്ടുമിക്ക പള്ളികളിലും കേൾക്കലില്ലയോ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റി പോകുമ്പോ നിന്റെ മാർക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ തങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ദിക്കറിന്റെ സമാഹാരമല്ലേ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് അറിയാത്ത മുസ്ലിം ഇങ്ങളുണ്ടോ ഈ ഹദ്ദാദ് പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഇതിനുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ദിക്കറുകളാണ് ഒരു ദിക്കറ് പോലും ഹദീസിൽ വരാൻ തരില്ല സ്വഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ദിക്കറുകൾ മാത്രമാ ഈ ദിക്കറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള കാരണമറിയുമോ അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ എത്രയാ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യം ഖുർആാൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൊരു മലക്കുണ്ട് ആ മലക്കിന്റെ പേരാണ് റുഹുൽ അമീൻ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ാണ് <laughs> ഒരു ലക്ഷത്തിന് അറബിയിൽ പറയൽ എന്നാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് അൽഫു അൽഫു എന്നാണ് പറയുക ആയിരത്തേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യ അറബിയിലില്ല ഏതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കോടി എന്ന് പറയും പോലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കോടിയാണ് കോടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംഖ്യയില്ല പിന്നെ പത്ത് കോടി പിന്നെ നൂറ് കോടി പിന്നെ കോടി കോടി പിന്നെ കോടി 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 എന്ന് പറയലല്ലാതെ അപ്പുറം പിന്നെ സംഖ്യയില്ല എന്നതുപോലെ അറബിയിൽ ആയിരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ സംഖ്യയില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ആയിരം മാസത്തിന്റെ പുണ്യമല്ല ലൈലത്തുൽ കതിരെന്ന രാത്രിക്ക് ഉള്ളത് അതിനുള്ള പുണ്യത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല അതിർത്തി ഇല്ല പരിധി ഇല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ 
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എത്ര മാസത്തേക്കാളാണെന്ന് പറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ ഏതാണെന്നറിയുമോ സാധാരണ വരുന്ന മലക്കുകളല്ല മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട മലക്കുകൾ അതൊരു വിഷയ അല്ല അതൊരു വിഷയ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പറയാ അപ്പൊ ഈ കതിരിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന മലക്കുകൾക്ക് ആകെ ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഇറങ്ങാം നമ്മളെ ഇന്ത്യന്റെ പട്ടാളം പോലെ ഇന്ത്യയിലെ പട്ടാളത്തിന് കാര്യത്തിൽ പണി എന്താ ആറ് ഇപ്പൊ പിടിക്കുന്ന ദിവസം വരുമ്പോ ഒന്ന് ഒരു പരേഡ് അല്ലെ അത്ര പണി അല്ലെങ്കിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വരുമ്പോ വരുമ്പോ ഡിസൈഡോട് സ്വീകരിക്കും അത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുപോലെ കതിരിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്കൾക്ക് ആ ഒരു പണി മാത്രം അവര് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത് അത് സിദ്രത്തിൽ മുന്തഹ എന്ന മരത്തില സിദ്രത്തിൽ മുന്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് അറിയാം അതിർത്തിയിലെ മരം എന്നാണ് അതിർത്തിയിലെ മരം മുന്തഹ സിദ്ര എന്ന മരം ഞമ്മക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഈ ദുനിയാവിന്റെയും ആഹൃത്തിന്റെയും അതിർത്തിയാണ് ഈ സിദ്ധത്തിൽ അതിർത്തിയാണ് അവിടെ അതിർത്തി നമ്മള് സാധാരണ ഭൂമിയിലെ അതിരിമ്മൽ മരമ്പക്കൂല അല്ലേ ഇവിടെ പരിപാടി ഓരോരുത്തരെ പറമ്പിന്റെ അതിരിമ്മൽ മരമ്പക്കൂല ഇവിടെ എന്താ യാതൊരു പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ആ മരത്തിന് എന്താ പറയാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ സീമക്കൊന്ന വെക്കും ആടലോടകം കൈത വെക്കും എന്നാൽ ദുനിയാവിന്റെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും അതിർത്തിയിൽ വെക്കുന്ന മരം അറബികൾ അതിർത്തിയിൽ വെക്കുന്ന മരത്തിന് സിദ്റാന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് ആഹ് അതാണല്ലോ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങളെ താമസിപ്പിച്ച സ്വർഗത്തില അപ്പുറത്തല്ല അപ്പുറത്തേക്ക് ജീവിതത്തിൽ പോയത് ഹബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അവിടെ വലിയൊരു മരാണ് ആ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ മരത്തിന്റെ ഇലകളെ മുത്തിനി പറഞ്ഞ സൈൻ ബുഖാരിലുണ്ട് കക്കിലാലി ഹജറ ഹജർ നാട്ടിലെ തോൽപാത്രം പോലെയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ കൊമ്പുറ എന്ന് അറിയും ഇവിടെ മറന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല ഏ മണ്ട എന്നാണ് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാസങ്ങൾക്ക് വരെ നിങ്ങളെ വാസങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത്ര വലിയ മുറം പോലത്തെ ഇലകളാണ് ആ ഇലകളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളാണ് ഇതുപോലെ തേനീച്ച കൂടിനകത്തുള്ള പലക കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓട്ട കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിറയെ മലക്കുകളാണ് ഏത് മലക്കുകൾ ഈ കതിന്റെ രാത്രി ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്കുകളാണ് അന്ന് മാത്രം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും ആ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലം ആ മലക്കു ചൊല്ലിയ തസിബീഹുകൾ ആ മലക്കു ചൊല്ലിയ ദിക്കുറുകൾ നമ്മള് ശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ മലക്കുകൾക്ക് തസ്ബീഹുകൾ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം ഒരു മലക്കു ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള തസ്ബീഹുകളും ദിക്കറുകളും ഓരോ മിനായ മനുഷ്യനും നൽകുകയാണ് ഓരോ മലക്കും ഓരോ മുപ്പിനായ സ്ത്രീയെ കാണുന്നു പുരുഷനെ കാണുന്നു എന്നെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് മലക്ക് തിരിച്ചു പോകൂല എനിക്കുള്ള പാർസൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകൂല എല്ലാ മുപ്പിനായ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും അരികിൽ കതിറിന്റെ രാത്രിയിൽ മലക്കുകൾ വരുന്നതാ ഒരു കൊല്ലത്തഴിബാദത്ത് അയാളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ചേർത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലേ അങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്യാറില്ലേ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ എന്ന് കഴിയുമല്ലോ എന്റെ എന്റെ ടെലിഫോൺ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇതാ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഈ കതിലിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്കുകൾ അന്നതാ ഓരോ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും 
കണ്ടിട്ട് കഥാ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ചുംബിച്ചിട്ട് കൈയും പിടിച്ച് സരാ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തഴിപാദത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയാ അതാണ് ആ രാത്രിയുടെ പ്രത്യേകത ആരടുത്താണെന്ന് വരാത്തത് ആരെയാണ് ആ മലക്ക് കൈപിടിക്കാത്തത് ആർക്കാണ് സലാം പറയാത്തത് അതൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കതിരിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന മലക്കുകൾ അവര് വട്ടമിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് തങ്ങൾ കേട്ടതാണ് അത് കണ്ടതാ അവിടെ നീ എഴുതിയെടുത്തതാ ഈ ഹജ്ജാദ് റാത്തിബ് കേട്ടോ ഹജ്ജാദ് അതിക്രികൾ കേട്ടോ ലൈലത്തുൽ കതിരിന്റെ രാത്രി ഇറങ്ങി വരുന്ന മലക്കുകള് അവര് വട്ടമിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് കൂടി ചൊല്ലുന്നത് തങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അത്താത് തങ്ങൾ കേട്ടതാണ് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ് അതാണ് മക്കളെ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് മാത്രമല്ല ഈ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബ് പതിവായി ചൊല്ലുന്നവർക്ക് മഹാനായ സയ്യദ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അലവിയിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്ക് ബോധം വേണം ചിന്തിക്കണം ആഹ്റം കൊണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണോ സിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടോ മോനെ നിനക്ക് ബോധം വേണ്ടേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര സമയം വേണം ഒരു സമയം വേണോ ഒരു കുത്തുബിയത്തിന്റെ സമയം വേണോ വേണ്ട ഒരു ഒരു മുഹിയുദ്ദീൻ റാത്തിവിന്റെ സമയം വേണോ ഒരു ഷാഗുലി റാത്തിവിന്റെ സമയം വേണോ വേണ്ട വേണ്ട ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ബോധത്തോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാ എപ്പോഴെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ല എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഖ്മിനീങ്ങളോട് മുഖ്മിനാത്തുകളോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഹദ്ദാദ് റാത്തി പതിവായി ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ രാത്രി നിശാനുസ്കാരത്തിനു ശേഷം ഇതൊന്ന് ചൊല്ലിയാ ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നേടാവുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ അല്ല അല്ല കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നില്ല നിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കും എന്ന് വാഗ്ദാനമില്ല നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തീരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിന്റെ കെട്ടങ്ങളും നട്ടങ്ങളും തീരുമെന്ന് ഓഫറില്ല അതേ സമയത്ത് യഥാർത്ഥ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാ രാത്രിയിലും നിശാനുസ്കാരത്തിനു ശേഷം കൃത്യമായി വ്യക്തമായി ബോധത്തോടെ ഇത് നീ ചൊല്ലിയത് സത്യമാണോ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് മുഹമിനാകുമെന്നുണ്ടോ മുഹമിനാകുമെന്നുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കണ്ടേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഹത്തുമുൽ ഖുർആനും ദിക്രുകളും ധാനധർമ്മങ്ങളും ഇതൊക്കെ മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മത്തിന് പുണ്യം കിട്ടോ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണ്ടേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ പൊറത്ത് കിട്ടോ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കണ്ടേ ൾക്ക് പുണ്യം കിട്ടുമോ ആയിരക്കണക്കിനാലും സാധാത്തുക്കളും വന്നിട്ട് നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മാനോടുകൂടി മരിച്ചു കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് പതിവായിട്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തിബു ചൊല്ലുക ഹബീ 
ദൈവ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അത് ചെല്ലുന്നത് നീ കാണുമ്പോ അവിടെ ഒന്ന് മേയണേ അവിടെ ഒന്നിരിക്കണേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുസ്ലിമേ ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ആ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തി പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ കേട്ടില്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റി ഞാനും നിങ്ങളും കേട്ടില്ലേ രണ്ടു വയസ്സുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാലുകൾ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് കൈ തല താഴേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ വാഴക്കൊലയിൽ തട്ടവെട്ടുന്നത് പോലെ ഈ കുരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തലവെട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന തീയിലേക്ക് ഇടുകയോ അള്ളാ അള്ളാ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നറിയോ നടന്നതെന്നറിയോ ആറ് വയസ്സുള്ള ഏഴു വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള മുസ്ലിം കുട്ടികളെ മലർക്കമഴ്ത്തി കടുത്തിയിട്ട് രണ്ട് കൈയും കാലും നീട്ടി കമഴ്ത്തി വരിവരിക്ക് കടുത്തിയിട്ട് ആ കടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചു പോവുകയോ അതിന്റെ അടിയിൽ കടന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു മരിക്കുകയോ അതാ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന തീ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എറിയുകയോ എന്നെ പോലെ മച്ചയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള തൊപ്പി വെച്ച താടി വെച്ച മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയുമോ സഹോദരൻ കെട്ടിയിട്ട് അന്ന് ആ ഇരുമ്പിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിടുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് കൈകൾ കഴിക്കുന്നു കൈകളിലെ കെട്ടടിച്ചിട്ട് ആ ഇരുമ്പിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഈ പച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്നു പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ടോ മനുഷ്യന്റെ ഇരുമ്പിന്റെ കൂടിൽ നിന്ന് അതാ കിലോമീറ്റർ അകലങ്ങളിലേക്ക് കയറ് കെട്ടുന്നു ആ കയറ് മൊത്തം പെട്രോളിൽ മുക്കുന്നു പെട്രോളിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങ് അകലേ നിന്ന് മതിയെ തീ കൊടുക്കുന്നു ആ കൊടുക്കുന്ന തീ കയറിൽ കൂടി പാളി 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 ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെത്തിയിട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പച്ച മനുഷ്യൻ കത്തിച്ച കത്തി കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് തീരുന്നു കത്തിച്ചാമ്പലായിട്ട് മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണ് കൊണ്ട് മൂടുന്നു ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ കൊയ്യെടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് മേൽഭാഗത്തിൽ കൂടി മണ്ണിട്ട് മൂടുന്നു ഇങ്ങനെ എത്ര അനുഭവങ്ങളാ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാതെ മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് മരിച്ചു വീഴുമ്പോ മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് പീഡനങ്ങളും യാതനകളും ഏറ്റിക്കടിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ ഇന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവര് ും അല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് മുസ്ലിമേ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കട്ടെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെതിരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ അടിച്ചു വിടുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെതിരെ കൈയോഗങ്ങ ആയുധമേന്തുന്ന ശക്തികൾ ദുശക്തികളുടെ ചലങ്ങ് ശക്തികളല്ലാവു തിരിച്ചു കളയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുത്തിട്ട് കൂടാൻ കഴിയാത്തവൻ അതിലൊന്ന് ഭാഗവാകാത്തവൻ അവൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ശത്രുവല്ലയോ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ശത്രുവല്ലയോ ഈ സമുദായത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവനാണോ അല്ലാതെ അവഗണിച്ചു കൂടാ അതൊരിക്കലും മാറ്റിവെച്ചു കൂടാ അത് കണ്ണിൽ നിന്ന് നടിച്ചു കൂടാ ഈ ഹബീബ് സ്വർഗത്തോപ്പെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പ വേറെ ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെയും എന്റെ മെമ്പറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാ എന്റെയും എന്റെ മെഹ്റാബിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല എന്തേ പറയാതിരുന്നത് എന്താ ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വരാത്തത് ഹബീബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ മെമ്പറിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാ എന്റെ കബറിന്റെയും എന്റെ മെഹ്റാബിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള 
ശീതലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാ മെഹ്റാബിന്റെ അതാ മിമ്പറിന് ഇപ്പുറത്തല്ലേ മെഹ്റാബ് മിമ്പ് മെഹ്റാബ് ഉള്ളത് മെഹ്റാബിനേക്കാൾ പ്രത്യേക മിമ്പറിനാണ് ആലിം ഇൽമ് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാ ആലിം ഇൽമ് പറയാൻ നടന്ന സ്ഥലമാ അതാണ് ആ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഹബീബായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മദീനത്തു പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇൽമ് പറയാൻ വേണ്ടി ആലിം കാലടി വെച്ച സ്ഥലമാ മക്കത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗമില്ല മക്കത്ത് ആലിമിന് അട്ടിയോടിച്ചവരാ ഇവിടെ ആലിമിനെ പാട്ടും പാടി സ്വീകരിച്ചവരാ മദീനന്റെ പ്രത്യേകതയതാ നേരത്തെ ഇവിടെ ദഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്വാഗത പ്രവാല ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടില്ലേ മദീനക്കാര് പാട്ടുപാടി സ്വീകരിച്ചവരാ ഈ കർണാടകത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ വരുമ്പം പാട്ടും പാടി സ്വീകരിക്കുന്നവരാ മക്കാര് ആലിമിന് ആട്ടിയോടിച്ചവരാ മദീനക്കാര് ആലിമിന് പാട്ടും പാടി സ്വീകരിച്ചവരാ പാട്ടും പാടി ആലിമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും കഴിയലില്ല ആലിമിന്റെ പ്രത്യേകതയാ ഇൽമ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രത്യേകതയാ പോയതിന്റെ പ്രത്യേകതയാ അത് സ്വർഗത്തോപ്പാസുലിമ് സ്വർഗത്തോപ്പാബീബ് പറഞ്ഞതാ ൊരു സ്വർഗത്തോപ്പുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാല് എന്റെ സമയം കഴിയുന്നതാ ഈ ദുനിയാവിലെ മറ്റൊരു സ്വർഗത്തോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് ആരാ നമുക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ ഋഷും പുരുഷും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാനും നിങ്ങളും നോമ്പെടുക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നമ്മൾ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ ഈ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വമാസൂലല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ആ തങ്ങളല്ലേ നരകം കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആ തങ്ങളല്ലേ കണ്ടത് ആ തങ്ങളല്ലേ മലക്കുകളെ കണ്ടത് ആ തങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ തങ്ങൾക്കല്ലേ ഖുർആാനല്ലാന്റെ കലാമാണെന്ന് തിരിഞ്ഞത് ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഖുർആാനാണെന്ന് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ കലാമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഹബീബ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പുണ്ട് അതേതാണെന്ന് അറിയുമോ അതേ ൂടി മരിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യന്റെ കബറ് അത് സ്വർഗത്തോപ്പാബീബ് പറഞ്ഞതാ ൊരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ വളർച്ചയിലൊക്കെ ഒരു കുരുത്തമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഉമ്മമാരെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഉസ്താദുമാരെ ഗുരുത്തമുണ്ട് അല്ലാതൊരു പണ്ഡിതനും ലോകത്തുയർന്നിട്ടില്ല അറിയല്ലോ മഹാനായ സുൽത്താനുള്ളോഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിട്ട് ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ സുൽത്താനുലുലമയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പങ്കുണ്ട് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട 
പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി ാണ് എന്ന് തർക്കമില്ലല്ലോ മഹാനായി മാം ബുഖാരി സഹീഹുൽ എണ്ണായിരത്തിൽ ചില്ലാനം ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസുകൾ ഓരോ ഹദീസും വെക്കുമ്പോൾ അതിലെഴുതി ചേർക്കുമ്പോ ഒളിച്ചിട്ട് ഒതുവെടുത്ത് രണ്ടല്ല പുതുവസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അത്തൊരു പൂശി രണ്ടിറക്ക് നിസ്കരിച്ച ശേഷമല്ലാതെ ഒരു ഹദീസും അതിലെഴുതിയിട്ടില്ല മോനെ എണ്ണായിരത്തിൽ ചില്ലാനം ഹദീസ് അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാറായിരത്തിൽ പരം റക്കുകൾ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയത് രാത്രിയിലെ വെച്ചാല് മദീനത്ത് പോകുമ്പോ മസ്ജിദുന്നബവിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഷറൾ അബൂദർ എന്നൊരു റോഡില്ലേ ആ റോഡിലൂടെ മസ്ജിദുന്നബവിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ മസ്ജിദുന്നബവി എത്തുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പേര് മസ്ജിദുൽ ബുഹാരി എന്നാണ് ആ പള്ളിയിലാണ് അന്ന് ബുഹാരി മാണ് താമസിച്ചത് രാത്രിയിലാണ് ഇത് മുഴുവനും എഴുതിയത് മുഴുവനും എഴുതിയത് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചല്ല ട്യൂബിലൈറ്റിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല നില വെളിച്ചത്തില കത്തിക്കുന്ന വിളക്കിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോ ശുഭത്ത് കലരാതിരിക്കാൻ അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി അവിടെ നില വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് മുഴുവനും എഴുതി തീർത്തത് അത്രയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇമാം ഹാരി തന്റെ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് വല്ലാത്ത പങ്ക ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ ജനിച്ച ഇമാം ബുഹാരി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ കരഞ്ഞ് 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 പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞു മോളെ ചെന്ന് നോക്ക് നിന്റെ മോന് കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇബ്രാഹിം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു പറഞ്ഞത് എഴുത്തനാ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ തന്റെ പൊന്നു മോന് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാമിന്റെ വളർച്ചയാണ് നേവി മാമിന്റെ വളർച്ചയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വയറിളക്കം പിടിപെട്ട് കുറെ വൃത്രാവണ ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോവുകയോ ഇന്നത്തെ പോലെ പള്ളിയുടെ സമീപത്തല്ലോ അപ്പോഴൊക്കെ ഉറക്കമെടുത്ത് ഹൃദമ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാനായ ഉസ്താദ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ ശിഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉസ്താദ് ഉന്നസീത് ഒന്ന് അവിടുന്ന് പലപ്പോഴും അത് പറയലുണ്ട് അള്ളാ ഉസ്താദുമാരത് ആ കിട്ടിയാല് അവരെ ഗുരുത്വം കിട്ടിയാല് തകരൂല കേൾക്കണോ മഹാനരായ അസ്വാദി കുൽമസ്തൂക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് ചെന്നിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രായമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എട്ട് വയസ്സാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈമൂന ബീവി മുത്തിനബിയുടെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മുൽ ഫദറിന്റെ അനുജത്തിയാണ് ഈ അബ്ബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ മാതൃ സഹോദരിയാണ് ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിന് പോയതാണ് ഇമാം 
റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് സൂര്യന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾക്ക് വേറെ പായുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിഥികൾക്ക് വേറെ തലയുണയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓരോ വീട്ടിലും അതിഥിക്കായിട്ട് റൂമ് സുന്നത്താണ് അതിഥികൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം പായയും തലയുണയും സുന്നത്താണ് അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ നൽകാൻ ഒരു പ്രത്യേക റൂമ് ആവശ്യമാണ് ഒരു പ്രത്യേക പായയും തലയുടെയും ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ അയിമത്ത് കിതാബിന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് കിടക്കുന്നു ഞാൻ ആ തലയണ വിലങ്ങിനി വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി കിടക്കുന്നു ഒരു തലയണയുടെ വിലങ്ങിനാണ് ഞാൻ തല വെച്ചത് അങ്ങനെ പാതിരാത്രി കഴിയുമ്പോ ഹബീബ് നിസ്കാരത്തിനായി നേൽക്കുകയാണ് അള്ളിച്ചറബിനെ പറ്റി ബോധമുള്ളവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമോ ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കു വരുമോ ചെറുപ്പക്കാരനോട് യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സാധാ നിലയിൽ ചോദിക്കുന്നു നീ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരില്ലേ ഉപ്പയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരില്ലേ കുടുംബം വിടുന്നവരില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നീ ദുനിയാ വിളി വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകനോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകിയോ ഇന്ന് രാത്രി ഇത്ര സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് നീ കേട്ടാൽ നിനക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാ ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്നോട് ഒന്നിച്ചൊന്നിരിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സമയത്ത് വീട് വിട്ടിറങ്ങി വരണമെന്ന് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകനോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകിയോ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നീ അന്ന് നിന്റെ ഉറക്കിളച്ചു പോകുമോ നീ ഉറക്കുള വിളക്കുമോ എല്ലാ ത്യാഗവും ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി നിന്റെ കാമുകിയുടെ അരികിലേക്ക് നീ എത്തുമോ നിന്റെ കാമുകന്റെ അടുത്ത് നീ എത്തുമോ ആ കാമുകനും കാമുകിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതലായി പോയി എന്ന് തോന്നുമോ സമയം പോകുന്നില്ല നിനക്ക് പ്രശ്നം വരുമോ ഇല്ല ഇല്ല മോനെ തകർന്നു പോകല്ല ആരാ ഈ സുന്ദരമായ ശരീരം നിനക്ക് തന്നത് ആരാ നിന്റെ ഈ മൂവാണ്ടൻ മാങ്ങ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുന്നൂ ഗ്രാമ തൂക്കം വരുന്ന നിന്റെ ഹൃദയം ആരാ ിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഇടഭാഗത്ത് ഇടത്തെ വാരിയലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഈ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിന്നാൽ പിന്നെ നീ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നീ ആർക്കും വേണ്ട ൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ ലക്ഷ 
കണക്കിന് വിലപിടിപ്പുള്ള നിന്റെ കിടിനിയെ നിനക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് ആരായി കിടിനിയെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ നിന്റെ തൊലിക്ക് വെളുപ്പ് തന്നത് ആരാ നിന്റെ മുഖത്തിന് സൗന്ദര്യം തന്നത് ആരായി കാണുന്ന ശരീരം നിനക്ക് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം നിനക്ക് തന്നത് ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബിനോട് നിനക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ ഈ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് വല്ല താല്പര്യമുണ്ടോ ചിട്ടിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ശക്തികളുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര മണിക്കൂറുകളോളം പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും മണിക്കൂറുകളോളം ഓടാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഏത് ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഏത് എത്ര ആളുകളോടും മൽപ്പിടുത്തം നടത്താൻ എനിക്ക് പറ്റും അങ്ങനെ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിബ് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ആരാ നിനക്കിതൊക്കെ തന്നത് ആരായി കൈക്ക് കരുത്ത് തന്നത് ആരായി ഇപ്പൊ അവർ നിനക്ക് തന്നത് ആരാ കണ്ണിന് കാഴ്ച തന്നത് ആരാ കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരെപ്പടും ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ വായിൽ നീര് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരായി ആകാര സൗഖമായ ശരീരം നിനക്ക് തന്നത് ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബുമായി നിനക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഈ റബ്ബിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം നിനക്കുണ്ടോ ഈ റബ്ബിനോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹം നിനക്കുണ്ടോ നിന്റെ കാമുകയ്ക്ക് നിന്നെ ആകർഷിക്കാൻ കാരണം നിന്റെ ശരീരമാ നിന്റെ സൗന്ദര്യമാ നിന്റെ ഈ കാണുന്ന ബോഡിയാ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തന്ന റബ്ബുമായി നിനക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ആരാ നിന്റെ ഈ ചുണ്ടിൻ അല്പം ചുകപ്പ് തന്നത് ഈ ആകർഷണീയത ആരാ നിന്റെ ശരീരത്തിന് തന്നത് നിന്റെ കണ്ണിന് വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണീയത ആരാ നിനക്ക് തന്നത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കിഷ്ടമണിക്ക് കറുപ്പാരാ തന്നത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കിഷ്ടമണിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെളുപ്പിന് കൂടുതൽ പവറാരാ തന്നത് ഈ ആകർഷണീയത എവിടെ നിന്നാ നിനക്ക് കിട്ടിയത് ഈ സുന്ദരമായ കൂറ്റ ശബ്ദം നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് ഈ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുടിയാരാ നിനക്ക് തന്നത് എന്തൊക്കെ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തന്നതാരാ ഇതെല്ലാം തന്ന റബ്ബുമായി നിനക്ക് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഈ റബ്ബിനോട് നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ അണുമണി തൂക്കം റബ്ബിനോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ സ്നേഹപാചനമാകുന്ന റബ്ബ് പറയുന്നു മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ അറിയണം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അറിയണം മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ അറിയണം എല്ലാ രാത്രിയിലും പടച്ചറപ്പ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് ബാക്കിയാകുമ്പോ സഹർസമയമില്ലേ പതിരാ സമയം രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമില്ലേ എല്ലാ രാത്രിയും റബ്ബ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പകൽ തെറ്റു ചെയ്തവര് പകൽ ദോഷം ചെയ്തവരെ റബ്ബ് കാത്തിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് കെട്ടുകഥകളല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഐതിഹ്യമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പുരാണമല്ല റബ്ബുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് കരാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നരകമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന റബ്ബ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തെ പാതിരാക്ക് ശേഷം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കാമുകൻ കാമുകിയെ കാത്തിരിക്കും പോലെ അലാ പാപം ചെയ്തവരില്ലയോ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ പിശാജിന്റെ പ്രേരണക്ക് വശംബതരായി ശരീരേച്ചക്ക് വൈപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പാപികളില്ലയോ എന്നോടൊന്ന് പൊറുക്കൽ തേടിക്കൂടെ ഒന്ന് മാപ്പു ചോദിച്ചൂടെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വേദന കടിച്ചിറക്കുന്ന രോഗികളില്ലയോ ട്യൂമർ ഉള്ളവരില്ലയോ ക്യാൻസർ ഉള്ളവരില്ലയോ കിടലിക്ക് വിളവരില്ലയോ പല പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉറക്കമിളിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികളില്ലയോ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ സുഖം കൊടുക്കുമല്ലോ 
ഹാപ്പിയത്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അള്ളാ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പലരും ഇല്ലയോ ജോലിയില്ലാത്തവരില്ലയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കടമുള്ളവരില്ലയോ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരില്ലയോ വീട് വെക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ലയോ എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പടത്തറപ്പ് പാതിരാക്ക് ശേഷം ചാത്തിരിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് കാത്തിരിക്കുമ്പോ റബ്ബിനോട് സ്നേഹമുള്ളവന് ഓറക്ക് വരുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകൻ ഓർ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഉറക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാമുകി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഉറക്ക് വന്നിട്ടില്ല സമയം തെറ്റി പോയിട്ടില്ല ചെറുപ്പുമായി ബന്ധമില്ല ബോധമില്ല റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധം വന്നിട്ടില്ല രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല റബ്ബിനെ അറിയാതെ രക്ഷപ്പെടുമോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനും തന്നെ ഒരു വലിയും തന്നെ ഒരു സാലിഹും തന്നെ സഹർ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എത്ര ഉലിയാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സഹർ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അപഹുമാനപ്പെട്ട മൊഴിയുദ്ധങ്ങള് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മടപൂര് ശൈഖ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല താജുല്ലുലമ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചാൻസുല്ലുലമ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സെട്ടിച്ചറപ്പിനെ പറ്റി ബോധമുള്ള ഒരാളും സഹർ സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവര് ഉറങ്ങാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന റബ്ബിന് വേണ്ടി റബ്ബിനെ പറ്റി ബോധമുണ്ടോ സെറ്റിച്ച റബ്ബിനെ പറ്റി വല്ലതും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കി വരൂല കാമുകൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉറക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാ സെറ്റിച്ച റബ്ബുമായിട്ട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്ക് വരില്ല ഇരിക്കട്ടെ ബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എനേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന അവിടുന്നതാ വെളിയിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യ നിർവഹണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോ എട്ടു വയസ്സുള്ള ഇബിനു അബ്ബാസ് റതിയുള്ള തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഇമാം ബുഖാര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതീസിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഒരു പാത്രം വെള്ളമെടുത്തിട്ട് തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ബാത്റൂമിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങോട്ടങ്ങ് കടന്നില്ല അതബ് കേടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ ആവശ്യ നിർവഹണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടതെന്താണ് എന്താണ് എട്ടു വയസ്സുള്ള ഈ പൈതൽ വെള്ളപ്പാത്രവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധി ഉടനെ തന്നെ നെരിസ്വല്ലോഹു അലൈവ് സ്വല്ലമ ആ വെള്ളപ്പാത്രം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തി അവിടുന്ന് ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ശേഷം അള്ളാഹുമി കുട്ടിക്ക് നീ കിതാബ് പഠിപ്പിക്കല്ലോ നിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടമാകുന്ന കുറു ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിപ്പിക്കല്ലോ ിന്റെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുമായിബിനെ അബ്ബാസ് പതിമൂന്ന് വയസ്സുവരെ തങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു അവിടുന്ന് വഫാത്താകുമ്പോ തങ്ങള് വഫാത്താകുമ്പോ ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാണ് 
بہمانپٹا شرف الخلق مت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اورم دٹی جیوچ بدلاللہ بن عباس شریع کٹی اللہ انہی کیا پڑھ مور میں آگار انڈ بہمان پٹھا ہوئے کو بھیم کوئی استاد انڈ جی تنیان جی بھی چد بولے بہمان پٹھا عبداللہ بن عباس تنگل پرین ورکل ورالم آئی بہمان پٹھا متنبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل وڑر کود دل سمیم سمساری کم ندی کٹو پدیبل کود دل ورالم آئی سمساری چری کم ندی بہمان پٹھا عبداللہ ابن عباس تنگل سردیل پٹو آیال سمساری چک پیرنی بوئے ششم تنگلوڑ چودی چو یا رسول اللہ آرانی تریم سمیم تنگلو مائٹ سمساری چیرن ند حبیب چودی چو مونے ننگل دی کنڈو وہ ادے نیان کنڈو تنگل ورنی مونے ننگل کننی کود دل کالم کالم موسیقی موسیقی عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں تنگلوڑ چودکما ارن وٹمی کبھی شیئنگلوں گلوں مچ پرائیم گوڑیا پل سحابی گلکم منگن تونی رنو یو مردنگل اندا یو چرپ کارن ولاد پریگنی کننو انم اللہ ابن عباس تنگل بکنیان مان پل کالت ابن عباس رضی اللہ انہوں تنگل کالت چینیل کنبا تند بیڑم پریسر وائر کنکی نوٹ گنگلم کدرگلم بدور ناڑگل لن یتی دا علم جو دی چتی دا بشد قرآن ویانکیانم چو دی کان اتی دا اری اپٹ پنڈی دنا بلکالت رئیس المفسرین ین پیریل اری اپٹ ورا تنگل پرارتن گٹی دا ابن عباس رضی اللہ انو تند ششن مارک کلاس اڈ موسیقی قلیل الکلامی اللہ دائم سمتی وڑرے قرچے تنگل سمساری چیرن اللہ آدھی گپ رسنگ ملیا انگل اندو چندی چنو کو بدی اللہ ورے یہ لوگت کوڑی کنکن منشر کی ہدایت نلگی ٹولا ہدایت نلگان کارنم آئی ٹولا متنے بھی وڑرے قرچے سمساری موسیقی 
വളരെ കുറച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എപ്പോഴും തങ്ങൾ ഈ ചിന്തയിലാണ്ടാതിരിക്കുന്നവരാ അല്ലാ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏച്ചിരി കൂച്ചിരി പുഞ്ചിരിയാണ് തങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കലില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഒരു നബി മാത്രമേ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ മഹാനായ നബിയുമായി സുലൈമാ നബി ചിരിച്ചത് മാത്രമേ ഈ ആനിലുള്ളൂ അധികം ചിരിക്കണ്ട കുറച്ചേ ചിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ വലിയ കൂടുതൽ കരയാനെ നമുക്ക് വകുപ്പുള്ളൂ ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുഞ്ചിരിക്കല ഇവരെ ബാസ് തങ്ങളൊക്കെ ബോധമുള്ളവരാ ബോധമുള്ള ഇവരെ തങ്ങൾ അങ്ങ് ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ച സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് എന്താ ചിരിക്കുന്നത് കാരണമില്ലാതെ ചിരിക്കരുത് എന്ന് തങ്ങളുടെ വസീയത്തിൽ കടാസനബിയുമായിട്ട് പിരിയുമ്പോ മോസനബിയും യാത്ര ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോസനബിയോട് പത്ത് ഉപദേശം കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു ഉപദേശമാണ് അതാ അത്ഭുതമില്ലാതെ ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ ചിരിക്കാൻ സമയം കാണരുത് ചിരിപ്പിക്കരുത് ചിരിക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് ചിരിക്കലല്ല വേണ്ടത് കരയലോ ഇവനെ പാസ് തങ്ങൾ ചിരിച്ചപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു ചിരിച്ചതെന്തിനാ മറുപടി ഒന്നുമല്ല എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ചിരിച്ചതോ കണ്ണിന്റെ രണ്ട് കാഴ്ചയും എന്താ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു എന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ ചിരിച്ചതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്റെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പുലർന്നു പോയി നിങ്ങളെ ഈ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ മാത്രമല്ല ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയത് കൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല ഹബീബ് തങ്ങളെ കണ്ടുവല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും സൗകര്യവും ഈ എമ്പാടും കണ്ടുവല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവനെ ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്റെ രണ്ട് കാതുകൾ നിറയെ പഞ്ഞികൾ തുറ്റി നിറച്ചു കൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേട്ടു പോയാൽ അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ട് രണ്ട് കാതും തുറ്റി വെക്കല ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ കണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല അതോർത്തുകൊണ്ട് ചിരിച്ചതാ എല്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കാതിനെ കണ്ണിനെ പറ്റി എന്നോട് ചോദ്യമില്ല എന്നോർത്തുകൊണ്ട് ചിരിച്ചു പോയതാണ് തങ്ങൾ വീണ്ടും ജീവിച്ചു പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം സുബാനല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് അവിടത്തെ കബററിയുമോ വെടിയങ്കോട് മെറുക്കാതീറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി 
ഒരു പള്ളിയുണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും മക്കത്ത് പോകുമ്പോ തായ്ഫിൽ പോയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കാണാം ആ പൾ ആ ശ്മശാനത്തെ കബറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാകുന്ന മഹാനായ മുജാഹിദ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ഇബിനെ അബ്ബാസ് അന്നത്തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു വഫാത്തായപ്പോ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള സർവ പണ്ഡിതന്മാരും എത്തിപ്പോയി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അവിടുത്തെ ജനാസ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ുള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് കടന്ന് പോയി അന്നുവരെ ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത വലിയ വെള്ള നിറത്തിലൊരു തരം പക്ഷികളത് തന്റെ കഫം തര കഫം തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്ന് പോയി ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവനെ അബ്ബാസ് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ മയ്യത്ത് ഞങ്ങൾ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതാ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ിറക്കി വെച്ച സന്ദർഭത്തിൽ മുമ്പൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരിമളം പരക്കുന്നു നിറഞ്ഞ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കൈകൾ ഉയർന്നു വരുന്നു നേരത്തെ കഫം കുടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള പക്ഷികൾ കബറിൽ നിന്ന് പാറി പാറി വരുന്നു പറന്നുയർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ചു പോയി മുസ്ലിമിങ്ങളെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് മറവ് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഇതാ ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ ഈ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ ിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച ആത്മാവേ പടച്ചറപ്പിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാവോ റബ്ബിന് തൃപ്തിയുള്ളതേ പറയാവോ റബ്ബിന് തൃപ്തിയുള്ളതേ എടുക്കാവോ റബ്ബിന് തൃപ്തിയുള്ളതേ കൊടുക്കാവോ റബ്ബിന് തൃപ്തിയുള്ളതേ പറയാവോ റബ്ബിന് തൃപ്തിയുള്ളതേ കേൾക്കാവോ റബ്ബിന് തൃപ്തിയുള്ളതേ കാണാവോ ഈ നിലക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാവേ ഇതാ മടങ്ങി വന്നോ തിരുത്തിറപ്പിന്റെ തിത്തിയിലേക്ക് വന്നോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂർണീങ്ങൾ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ അല്ല അല്ല ഒരു മുഖിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറ് സ്വർഗത്തോപ്പ് തന്നെയാ 
آخر زمان لمکڑے آخر زمان لممن انگلے جانن دے سندم نفسوڑ پرائی لوڑ پم یا دنگ لوڑ کا وسیعت جائیو گیا سرٹی چا ربین دے پور تنگ ٹنڈے ربین پتی بودم ونڈے ربین تبتی پڑو تنڈے ربین دڑک تیریچی ونڈے ربین دے رگیل تنڈے ربین دے رگیل نرت پڑو نا سمیہ ملے அவிடரி சோத்தியம் இல்லே அதக்க பரை என்டத் இல்லே போது தோடு கூடி ஜீவிக்கணம் என்து என்னோடு நீங்களோடும் வசியத்து ஜைதுட்டு நான் என்ன பிரசங்கம் நிருத்தி அருகமுர் ராகிமீனாய அல் மனிக்குல் ஜப்பாராய சருவாதி நதனாய அல்லாகு நம்மரட்சப்படுத்தட்டே போதந்தரட்டே موسیقی 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 احمد الكبير الرفاعي امحانا يا عبد الله بحلو الحداد انا ورباد برشد ارواح غليسة السنوند انجل كانات تذكاري من اللوح جميع الشاسي كنت بنانو جان انا ورباد ورباد مشايخ مارد ارواح غلند ابرو كنت مكامين فارا يندند ابرو فريطن نموك كتنم هذا قلند اللهم برو آبو تطور قولي اللهم صدق كنت صدق Adakah orang ini pun insya Allah Mar Ciriwati Muna Tiyadi, buh mana pergi deh pulia rasta deh perigel serikala negeri neregatin deh bayan deh dah yang dulu bishay tey as pada maki mukia prabashanam dalat ani dikendu, ellu algalay ma peribadi lekik chali kendu, adu boleh tenne rati bende. 
റാത്തീബിന്റെ വകയിലുള്ള ചെറിയൊരു പെട്ടിയുണ്ട് ഷാല്ല അവകളൊക്കെ എല്ലാവരും ആ ദബ്ബി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബഗട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു സംഭാവന അതിലേക്ക് ഇടണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല രാവിലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധക്ക് ഉമ്മമാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നാളെ മദ്രസക്ക് ലീവാണ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും അറിയിക്കുന്നു Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم നമ്മുടെ മൈക്കിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നല്ല നിലക്ക് ചെയ്തു തന്നത് ജോലി സൗൺസ് ഇറ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا يا رحم الراحمين الله أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ننده حبيبا ننده حبيبا يا مت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تنغل تبسلا كننغل چوديكنو وصحاب البدر عند حق جاه بركة كنت ننغل چوديكنو مهانا يا مرحي الدين شيخ رضي الله عنه رفاعي شيخ رضي الله عنه عبد تحق جاه بركة كنت ننغل چوديكنو عبد عندي بسلم قلل نعي مهانا يا വലിയന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകൾ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ വാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും കുറ്റമറ്റാമലായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല ഞങ്ങൾ കുറ്റബോധമുള്ളവരാണ് നിന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരാണ് നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പൊറത്തു തരണേ അല്ലാ അഫുബ് ചെയ്യണേ അല്ലാ നിന്റെ വിശാലമായ മഹ 
മഹാഫിറത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊന്നുമല്ല അല്ലാ നീ പൊറത്തു തരണയല്ലാ നിന്റെ പൊരുസ്തക്കയുമായ വഴിയിൽ കൂടെ പാപികളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടത്തി തരണേ അല്ലാ നീ വഴി നടത്തി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ കണ്ണിലുണ്ണികളായ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാര് ഊണില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ സദാസമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഹെതുമ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ തരുന്നവർ ഞങ്ങളെ ഗുണകാംക്ഷികൾ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ ഈ മാനോടെ കലിമകളി മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ പെടുത്തി തരണയല്ല ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണയല്ല എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്നവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നേർച്ച നൽകിയവരുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റണേ അല്ലാ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവർക്കും നേഴ്ജത്തു നൽകണേ അല്ലാല് നൽകണേ അല്ലാ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഐശ്വര്യം ഞങ്ങൾക്കു നൽകണേ അല്ലാ നിന്നെ മറക്കുന്ന സമ്പത്ത് നൽകരുത് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ റജബിലും ഷഹ്ബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വറക്കാത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലാ വിശുദ്ധ റമദാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരങ്ങൾ നൽകണയല്ല നൽകണയല്ല രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണയല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരണയല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചു തരണയല്ല ഒരാളെ മുമ്പിൽ വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ വഷളാക്കല്ലല്ല വഷളാക്കല്ലല്ല പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സമയം നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയമാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഉസ്താദുമാരിൽ പലരും മഷായിഹുമാരിൽ പലരും ബന്ധുക്കളിൽ പലരും കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇതിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്തിരുന്നവരിൽ പലരും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണല്ലോ അവരെ കബർ വെളിച്ചമാക്കല്ല പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ല സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിച്ചവരോടൊന്നിച്ചു ചേരുമ്പോ ഞങ്ങളെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഹബീബിനോട് മഹപ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുമ്മഗ്ഫിറു ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മർഹം ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മഅക്സിറു ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മഅഇസ്സ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹുമ്മ തഖബ്ബൽ മിൻ ഉമ്മത്ത മുഹമ്മദിൻ വശ്ശുർന ഫീ സുംറത്തി മുഹമ്മദിൻ ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ വആലി മുഹമ്മദിൻ وأصحاب محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع والأليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين